இன்று நாங்கள் தேர்தல் ஆணையாளையும் தேர்தல் ஆணையை சந்தித்து நாங்கள் ரெண்டு முக்கிய விடயங்களை பற்றி பேசியிருக்கின்றோம் ஒன்று ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி தொழிலாளர் தேசிய முன்னணி மலையக மக்கள் முன்னணி ஆண்டு ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து இன்று தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின முறையிலே எழுச்சிகரமாக முன்னேற்றகரமாக முற்போக்குகரமாக நாட்டிலே செயல்பட்டு கொண்டிருப்பது நாடறிந்த செய்தியாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே இன்று தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கூட்டணியாக கட்சியாக செயல்பட வேண்டிய காலம் உதயமாக இருப்பதாக நினைக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இன்று எங்களது மூன்று கட்சி தலைவர்களும் சேர்ந்து செயலாளர்களும் சேர்ந்து அதிகாரப்பூர்வமான ஆவணங்களுடன் வந்து இந்த தேர்தல் ஆணையத்திலே பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியாக தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியை உருபெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே எங்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்திருக்கின்றோம் பிரிவிலே உள்ளாட்சி தேர்தல் வரப்போகின்றது மாகாண சபை தேர்தல் வரப்போகின்றது பாராளுமன்ற தேர்தல் கூட வரக்கூடிய வாய்ப்பு எதிர்காலத்தில் இருக்கின்றது ஏன் ஜனநாயக தேர்தல் கூட வரப்போகின்றது ஆகவே எந்த தேர்தலில் சந்திப்பதற்கு நாங்கள் தமிழ் முப்போக் கூட்டணியாக தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை வெளிப்படுத்தும் முகமாகத்தான் எங்கள் கூட்டணி இன்று ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டணியாக வர வேண்டும் என்ற எதிர்த்திலே எதிர்பார்ப்பே வந்திருக்கின்றோம் எல்லை மின்நிறையம் சம்பந்தமாக அந்த அதுக்கான குழு தனது அறிக்கையை தயாரித்து அந்த துறை சார்ந்த அமைச்சர் வைச புஸ்தபாடு வழங்கியிருக்கின்றது அந்த அறிக்கையில் பல்வேறு குறைபாடுகள் இருக்க இருக்கின்ற காலத்தினாலே அந்த அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு புதிய முறையின் கீழே கலப்பு முறையின் கீழே தேர்தல் சந்திப்பதற்கான தயாராக இல்லை என்ற அந்த ஒரு செயல்பாட்டையும் கருத்தை நாங்கள் பரவலாக சொல்லி வருகின்றோம் அந்த கருத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தும் முகமாகத்தான் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் இபிடிபி ஆகிய நான்கு கட்சிகளும் சேர்ந்தால் பாராளுமன்றத்தில் பத்தொன்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றோம் அது தவிர தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூட எங்களது நிலைப்பாடுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கின்றது அவர் பதினாறு பேர் சேர்த்தால் முப்பத்தஞ்சு பேர் ஆகின்றோம் அது தவிர ஜேவிபியும் கூட எங்களது நிலைப்பாடுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்ற காலத்தினால் ஏற்கனவே நாற்பது பேருக்கு மேற்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சேர்ந்த ஒரு குழுவாகத்தான் நாங்கள் கருத்து தெரிவிப்பது என்பது சாதாரண கருத்து அல்ல நாற்பது பேர் கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்று சொல்லும் பொழுது பெரிய ஒரு நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது நினைக்கின்றேன் விகிதாசாரம் என்பது அதிகரிக்க அதிகரிக்கத்தான் சிறு கட்சிகளுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது என்பது உலக அறுதி உண்மையாக இருக்கின்றது ஆனாலும் கூட இன்று நடைமுறை இருக்கக்கூடிய புதிய அறிக்கையின்படி பார்க்கும் பொழுது எழுபது வீதம் என்ற வட்டாரம் எழுபத்தேழு வீதமாக மாறுகின்றது முப்பது வீதம் என்ற விதாசாரம் இருபத்தி மூணு வீதமாக குறைகின்றது ஏற்கனவே இருப்பதும் குறைகின்றது ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டிலே உள்ளூரா சபைகளிலே உறுப்பினர்கள் தொகை என்பது ஐயாயிரம் இருந்து பத்தாயிரமாக மாறும் பொழுது அதுக்கு சமாந்திரமாக சிறுபான்மை கட்சிகளின் சிறு கட்சிகளின் பிரதிகளும் கூட தமிழ் முஸ்லீம் கட்சிகளின் பிரதிகள் கூட அவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும் அதிகரிக்காமல் இருப்பதும் குறைகின்ற நிலைமை இருப்பதன் காரணத்தினாலே அந்த ஆபத்தை நாங்கள் எடுக்கொள்ள முடியாது இரவிலே வேண்டுமானால் நாங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கண் தெரியாத முறையிலே நாங்கள் சென்று கிணற்றிலே விழலாம் பகலிலே கண்ணை திறந்து கொண்டு நாங்கள் கிடத்தில் விட முடியாது நிலை என்று தெளிவாக இருக்கின்றோம் ஆட்சி இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி எங்கள் மக்கள் பிரதித்துவத்தை ஒரு பா காப்பாற்ற வேண்டிய கடப்பாடுகள் இருக்கின